Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Mommy Made Kanal gibt es jede Woche ein Näh- oder DIY-Tutorial. Dazwischen immer mal wieder einen Blick hinter die Kulissen und auch immer mal ein Gewinnspiel. Wenn das etwas ist, woran ihr Freude habt, dann abonniert doch den Mommy Made Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann informiert euch YouTube, wenn ich etwas Neues hochlade und ihr verpasst davon nichts. Es geht stark auf Weihnachten zu und deshalb habe ich heute ein Weihnachts-DIY für euch, das ihr relativ einfach herstellen könnt mit euren Kindern zusammen machen könnt und mit dem ihr dann eure Festtagstafel hübsch herrichten könnt. Die Rede ist von solchen geflochtenen Untersetzern, wahlweise mit Korkuntersetzern oder aus snap oder sonstigem verstärkt. Aber ihr könnt sie auch ohne Verstärkung herstellen. Ich zeige euch zwei verschiedene Varianten, wie ich das gemacht habe. Und wer besonders motiviert ist, kann das natürlich auch in dieser Größe herstellen und hat dann schöne Platzsets. Hergestellt habe ich das Ganze mit diesen Ribbon XL Bändern von Hooked. Dieses Video wird auch unterstützt von Hooked. Herzlichen Dank dafür. Und es gibt am Ende auch etwas passend zu diesem DIY zu gewinnen. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran. Genau, diese Bänder werden von Hooked aus recyceltem Material hergestellt. Das finde ich besonders erwähnenswert. Deshalb tue ich das an dieser Stelle. Das ist also aus recycelter Baumwolle und anderen Textilien hergestellt und gibt es in unzähligen Farben. Hooked hat aber speziell für dieses DIY passende Farbkombinationen schon als Set für euch zusammengestellt. Die findet ihr im Online-Shop bei Hooked. Des Weiteren braucht ihr, wenn ihr das Ganze verstärken möchtet, eben ähm, Korkuntersetzer oder Kreise aus snap oder Ähnlichem zum Verstärken und Textilkleber möglicherweise. Ich wollte euch einen empfehlen. Aha, hier ist er. Ich benutze den von Gütermann. Äh, Werbung unbezahlt an der Stelle. Mit dem habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Den gibt es auch bei Hooked im Onlineshop, wenn ihr da also rüberspringt, um euch mit Ribbon XL oder sonstigen Wollen oder Garnen einzudecken. Dann könnt ihr da auch gleich Textilkleber zu diesem DIY shoppen. Alle Materialien, die ich heute hier verwende, verlinke ich euch wie immer unter diesem Video in der Infobox. Und jetzt zeige ich euch, wie es gemacht wird. Viel Spaß! Schneidet euch für euren Untersetzer mit einem etwa 10 cm Durchmesser ca. 1,20 m der drei Farben zu, die ihr gerne verwenden möchtet. Fixiert eure drei Bänder oben entweder mit einem leichten Knoten oder aber, das reicht auch tatsächlich aus, mit einem oder, um sicher zu gehen, vielleicht zwei Nähclips und flechtet das Ganze dann zu einem schönen Zopf. Leichter fällt das, wenn man dieses Ende irgendwo fixiert oder sich jemanden sucht, der das Ganze mit einem zusammen macht. Yes, of course, when we sing this beautiful song, it takes three times as long. Would you like to speed your song up? Now the light goes over, dick da dick dick. And now the light goes over, dick da dick And now the silver goes over, And now the light goes over, dick da dick And now the gold goes over, dick da dick wenn ihr am Ende angekommen seid, fixiert euch das Ende ebenfalls mit einem Nähclip und nehmt euch jetzt die Untersetzer, auf die ihr das Ganze aufbringen möchtet. Also ihr müsst das, wie gesagt, nicht auf irgendetwas festmachen. Ich zeige euch gleich noch eine Variante, bei der diese Schlange zusammengenäht wird. Ähm, ich habe mich jetzt hier in dieser Variante fürs Kleben entschieden, äh, nehme dafür meinen Textilkleber und bereite aber zuerst mal den Untersetzer, den ich hier habe, vor. Das ist in meinem Falle Kork, das kann aber genauso gut snap Pap oder irgendetwas anderes sein. Meiner hat einen Durchmesser von 10 cm, das macht es relativ einfach mit so einem Quilting-Lineal den Mittelpunkt zu markieren. Ich lege mir das so an, dass hier die Markierungen genau auf dem Rand des Untersetzers liegen und ich hier meine 5 cm Marke genau an dem Rand habe. Und dann habe ich hier meinen Mittelpunkt und da mache ich mir einen relativ großen Punkt mit meinem Nähkreidestift. Ihr könnt dafür natürlich gerne auch einen Buntstift oder einen Marker oder was auch immer verwenden. 
So, das mache ich nur, damit ich später weiß, wo ich mit dem Festkleben meiner Schlange anfangen möchte. Achtet bitte, wenn ihr Textilkleber verwendet, darauf, dass ihr vorher euch die Anleitungen gut durchlegt. Alle Textilkleber funktionieren ein bisschen anders. Manche muss man auf beiden Seiten auftragen, manche nur auf einer Seite. Und die Zeit, wie lange man das dann trocknen lassen muss, bevor man was andrückt, ist auch unterschiedlich. Ähm, ich benutze heute diesen hier. Auch den gibt es, wie gesagt, bei Hook im Laden. Das ist äh, der von Gütermann. Werbung unbezahlt an dieser Stelle. Und das trage ich mir jetzt überall auf diesem Untersetzer dünn auf und lasse das im Anschluss fünf Minuten trocknen. Wenn eure, in meinem Falle, eben fünf Minuten Antrockenzeit abgelaufen sind, dann könnt ihr euch euren Braid nehmen, wie heißt das in euren Zopf auf Deutsch, ähm, vorsichtig den Clip an dem Ende lösen und dieses Ende oder den Anfang in diesem Falle, auf den von euch markierten Mittelpunkt kleben. Und zwar so, dass die offenen Stücke nicht genau auf der Mitte liegen, sondern eben der Anfang des geflochtenen Zopfes und der Rest einfach so raussteht. So, und da drückt ihr das fest. Von oben mit eurem Daumen. Und jetzt fangt ihr an, diesen Zopf im Kreis herumzulegen und legt bei der ersten Runde diesen Zopf auf euren gerade festgeklebten Endstücken fest. Einmal da drüber. Das hält. Keine Angst. Und jetzt immer ordentlich im Kreis herum. Und immer schön festdrücken. Die letzte Runde sollte dabei so sein, dass euer Zopf ein kleines bisschen über den Kork oder was auch immer Untersetzer hinausreicht. Ihr könnt das auch so ein bisschen nach außen drücken, wenn ihr merkt, dass das an manchen Stellen nicht ganz hinhaut. Gerade da, wo man von einer Runde in die nächste übergeht, muss man da manchmal so ein bisschen rumdrücken. Und an der Stelle angekommen, wo ihr von der letzten Runde auf diese finale Runde gegangen seid, da beenden wir dieses ganze Umgedrehe. Ich schneide mir das etwa 2 cm von der Stelle, an der ich diesen ähm, Untersetzer beenden möchte, also wo die, Letz-, äh, die vorletzte Runde in die letzte übergeht. Davon entfernt etwa 2 cm später schneide ich mir das ab, halte das gut fest, hebe das Ende hier an und schiebe das da drunter und klebe das dort mit relativ viel Druck fest. Wem das jetzt hier zu unsicher erscheint, der kann natürlich zwischen diese zwei letzten Lagen nochmal ein wenig Kleber auftragen. Bei mir hat das bisher so gehalten. Und wenn ihr das jetzt trocknen lasst, dann verfliegt auch der Klebergeruch. Ihr könnt das hier noch ein bisschen zurechtzuppeln, wo es irgendwie Formen annimmt, die euch nicht ganz gefallen, dass die Ränder irgendwie schön sind, alles bedeckt ist, nichts mehr durchschimmert. Und dann habt ihr wunderschöne geflochtene Untersetzer für eure Festtagstafel. Wenn ihr nicht mit Kleber hantieren möchtet, könnt ihr euren geflochtenen Zopf auch einfach so in sich zusammendrehen und dann aneinander festnähen. Und zwar habe ich da hier mein offenes Ende mit einem Clip und ich biege das mir hier so rum, dass ich auf dem offenen Ende lande. Erst dann nehme ich meinen Clip raus, stecke das dann ein bisschen fester und wickle das dann Schritt für Schritt im Kreis drumherum und stecke das in regelmäßigen Abständen einfach alles mit Stecknadeln aneinander fest. Und so arbeite ich mich jetzt ringsherum und immer wenn ich das Gefühl habe, dass sich das zu sehr von dem letzten Stück löst, stecke ich wieder eine Stecknadel rein. Bam, 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 bam. Am Ende angekommen, löse ich mein Clip und lasse das offene Ende. Ihr könnt da auch zur Sicherheit hier schon mal mit einem Gradstich einfach drüber nähen, um diese drei Lagen zu fixieren. Und dann stecke ich das eben hier unter die letzte Lage und ebenfalls fest. Und jetzt gehe ich damit unter die Nähmaschine. Da stelle ich mir einen Zickzackstich rein mit einer relativ langen Stichbreite von etwa 4, 4,5, ich nehme mal 4 mm und einer relativ großen Stichbreite, damit das 
relativ weit hin und her zickzackt und mir meine verschiedenen Lagen aneinander befestigt. Und jetzt suche ich mir hier die Mitte, wo ich angefangen habe. Durch Zoppeln kann man da ganz gut identifizieren, wo da was hingehört. Da setze ich mir meine Nadel auf. Nähe ein, zwei Stiche nach hinten und arbeite mich dann in der Schnecke einfach an diesen zusammengesteckten Ringen entlang. Ganz, ganz langsam. Manchmal ist es schwer zu erkennen, wo die einzelnen Stränge sind, weil das ja alles irgendwie die gleichen Farben sind. Also könnt ihr das manchmal so ein bisschen auseinanderzuppeln und wenn ihr seht, dass sich da so eine Öffnung bildet, das ist das, was ihr zusammennähen wollt. Und so sieht euer fertiger zusammengenähter Untersetzer dann aus. Der ist so natürlich deutlich flexibler, als wenn ihr das Ganze auf einem ähm, zum Beispiel Korkuntersetzer festmacht. Ihr könnt diese Festnähtechnik natürlich auch auf eurem Korkuntersetzer machen oder alternativ als Unterseite Snap-Pap oder Korkstoff nehmen. So, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt Lust bekommen, euch schöne Untersetzer zu flechten. Ich darf an dieser Stelle von Hooked drei Garnsets für dieses DIY verlosen. Bei Hooked im Onlineshop gibt es, wie gesagt, drei Farbkombinationen und ich darf eins von jeder Farbkombination heute hier in diesem Video verlosen. Das erste ist die Kombi, die ihr jetzt heute in diesem DIY gesehen habt. Das ist die Kombi Gold, Weiß, Silber. Des Weiteren zusammengestellt haben Huckt und ich euch noch eine Kombi aus Rot, Weiß und Silber und die sehr weihnachtliche Farbkombination Grün, Rot und Gold, die tatsächlich der Favorit meiner Tochter ist und die jetzt hier gerade die ganze Wohnung damit dekoriert. Wenn ihr eines dieser Sets gewinnen möchtet, dann lasst dem Video ein Like da und kommentiert mir unter diesem Video, welche Farbkombi ihr am liebsten gerne hättet. Des Weiteren freue ich mich natürlich, wenn ihr den Mommy Made Kanal abonniert und das kleine Glöckchen aktiviert, damit YouTube euch informieren kann, wenn ich etwas Neues hochlade. Hier geht es weiter mit Neon DIY Tutorials. Nächste Woche nochmal ein DIY Tutorial mit einem großen, großen Gewinnspiel. Vielleicht möchtet ihr da also reinschauen, bevor ich mich in die Winterpause, die Weihnachtspause, die Feiertagspause, was auch immer, zurückziehe. Ich freue mich sehr, wenn ihr da wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommy Made!